Hola, mi nombre es Juan Sebastián Salid Maya y bueno, te doy la bienvenida a este video en donde vamos a hablar sobre cómo tener éxito en un mundo acelerado. Yo creo que para nadie es un secreto y de hecho para este momento ya debes haber escuchado a mucha gente decir que estamos en un mundo cada vez más acelerado, en donde hay cada vez más distracciones, cada vez más nos bombardea, por ejemplo, la publicidad y los estímulos por todas partes. De hecho, es probable que en este momento estés viendo esto de quizás desde tu computador con el celular a 5 centímetros o quizás lo estés viendo desde tu celular o desde tu tableta y en este momento puede que te estén llegando notificaciones de algunas redes sociales puede que alguien te esté hablando, puede que en este momento tengas interrupciones y distracciones de todos los tipos para estudiar este video es más, yo me atrevería a decir que una gran cantidad de personas, quizás no todas, quizás no sea tu caso pero una gran cantidad de personas no van a ver este video completo, de hecho yo me doy cuenta por las estadísticas de mi canal de YouTube que la gente no los ve completos y yo me doy cuenta de que no necesariamente es que no quieran o que no estén motivados a aprender algo que les va a servir para sus vidas sino que normalmente el mundo de hoy tiene tantas distracciones que nosotros podemos estar haciendo cantidades de cosas en vez de estar aprendiendo cómo mejorar nuestras vidas entonces si de verdad te interesa y si de verdad te, como que te gustaría mejorar esos aspectos que en este momento no están como bien en tu vida ¿sí? digamos si en este momento estás súper bien, estás logrando un gran éxito, tienes muy buena autoestima, estás motivado para lograr tus metas pues puede que este video no te sirva, pero si quizás consideras que podría haber cosas en las que puede mejorar tener éxito en el mundo de hoy es muy difícil a menos que logres enfocarte y a menos que logres dedicar parte de tu energía, de tu dedicación, de esa atención diariamente que está haciendo y, o buscando ser explotada por parte de muchos, en mejorar y en comprometerte con educarte para ser una mejor persona. Entonces, ¿cuál es el problema que vivimos todos el día de hoy en este mundo moderno y con la tecnología a nuestro alrededor? Pues el problema son las distracciones. Lo primero que tenemos que hacer para tener éxito en un mundo acelerado es controlarnos a nosotros mismos. Controlar a quién y a qué dirigimos nuestra atención y nuestro enfoque. ¿Será que es tan necesario dedicar 2, 3, 5 horas diarias a las redes sociales o a la televisión o al internet en ciertas cosas? ¿Cuántos libros has leído en el último mes? ¿Será que es tan importante las redes sociales como para no leer un libro siquiera? Entonces vamos a ver más o menos cuáles son mis ideas, las cosas que yo personalmente implemento en mi vida para poder alcanzar mejores niveles de éxito, para poder lograr ser mucho más productivo y para poder llevar a cabo todos mis sueños y hacer realidad lo que yo me propongo. En este momento he logrado prácticamente todas las cosas que me he propuesto y es por eso que considero que estoy como en posición de hablar sobre el tema. Y obviamente yo creo que tú te has dado cuenta de que en algún momento también he tenido dificultades para mantener como el ritmo y la constancia. Sin embargo, he estado encontrando información bastante poderosa que quiero compartir contigo sobre lo que tú puedes implementar y aplicar en tu vida para efectivamente cambiar eso por completo y ahora sí lograr tus sueños. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es reducir o preferiblemente eliminar las distracciones. ¿Qué son las distracciones? Por ejemplo, imagina en un momento que estás dedicándote a algo que es verdaderamente importante para ti ya sea trabajar en un proyecto personal o dedicarte a tu empresa o tu negocio o quizás estudiar para alguna cosa en la universidad o estudio informal, cualquier cosa imagínate cualquier actividad, personalmente no te conozco pero me imagino que algo tienes que hacer en algún momento de tu semana que sea verdaderamente importante para ti piensa en ese momento cuáles son las interrupciones o las distracciones que tienes piensa las personas que te hablan a tu alrededor tu teléfono sonando quizás con mensajes de texto, con notificaciones de redes sociales, con llamadas de otras personas. Piensa cuántos, cuánto tiempo mantienes el correo electrónico o las redes sociales abiertas. Piensa en todas las cosas que podrían distraerte de esa tarea, de ese objetivo en específico. De pronto, si te es posible, trata de recordar la última vez que te distrajiste, cuánto tiempo mantuviste como ese enfoque fuera de la tarea principal o el objetivo principal. Más o menos en, en, según algunos estudios en Estados Unidos, que, donde se trabaja alrededor de 8 horas al día, las interrupciones suman hasta 4 horas de trabajo perdidas al día. Y teniendo en cuenta pues, que el salario mínimo digamos, o el salario promedio de las personas es cierta cantidad de dólares, imagínate todo eso multiplicado por 4 horas diarias. Eso es una cosa increíble, me parece de verdad como de locos pensar que las interrupciones y las distracciones, por más inofensivas que parezcan, pueden llegar a causar tantos desastres. Entonces, idealmente deberías crear una lista de cuáles son esas interrupciones o distracciones más comunes en tu vida 
y empezar a, a, como a tomar acción respecto a cada una de ellas, a eliminar cada una de esas o al menos reducirla a su máximo punto. Que cuando te estés dedicando a algo importante, de verdad, no haya nada que te detenga en ningún momento. Si es posible, apagar el internet o apagar tu celular o decirle a las personas que no, no entren a tu oficina o a tu cuarto, colocarle un letrero, lo que sea. El, el caso es que las personas deben saber que estás tratando de ser productivo, que estás siendo productivo, de hecho, y deben tratar de evitar como, como meterse con, con esa productividad que tú estás tratando de tener. Entonces, por ejemplo, en mi caso... Para mí fue un poco difícil de pronto hacerle entender a las personas que yo no puedo estar disponible para ellos en todo momento. Esto tanto en la vida real como por ejemplo en el correo electrónico. Algunos simplemente se enojaban que porque yo no le respondía inmediatamente el correo electrónico. Entonces es importante que establezcas los límites bajo los cuales tú pretendes estar disponible para las otras personas. Porque el tiempo más importante y de verdad el que más, en el que más se ve recompensas personales es el que te dedicas a ti mismo. Otro aspecto bien importante es, por ejemplo, el desorden, todo lo que es el, el mugre, por un lado, la cantidad de cosas innecesarias que puedes tener en este momento a tu alrededor, ¿sí? fíjate de pronto si estás en un escritorio, qué tantas cosas tienes encima del escritorio que no necesitas en este momento, que no estás utilizando en este momento y que quizás lleves días sin utilizar, quizás en tu cuarto, quizás en, en tu oficina o en tu casa en general, Digamos que eh, para muchas personas no es como posible eliminar todas las cosas porque hay que llegar a ese punto esencial en donde todo sea importante, así sean muchas cosas, pero hay mucha gente que tiene cantidad de cosas innecesarias que no utilizan y que lo que hacen es como nublar su mente. Cuando tú tienes una casa o un lugar de trabajo desordenado y que tiene cantidad de cosas innecesarias, eso se empieza como a impregnar en tu mente, tú empiezas a pensar diferente, empiezas como a, como a tener una mente menos enfocada, en todo momento estás por ejemplo viendo el computador y hay cosas a los lados que tú estás percibiendo aún sin que, sin que te des cuenta, todo esto es importante para que lo manejes porque las personas que de verdad se enfocan en lograr el éxito, sobre todo ahora, eliminan por completo ese tipo de cosas, yo no sé de qué momento acá fue que llegamos a estar sumergidos en tantas pero tantas distracciones entonces controlar esto es fundamental ahora no se trata de botar toda la basura como te digo hay cosas que puede que necesites yo hace un tiempo hice alguna lim una limpieza en la casa y me encontré que tenía muchas cosas que no necesitaba pero también tenía muchas otras que sí necesitaba algunas las necesitaba diariamente algunas todo el día casi otras de pronto cada semana o cada mes o ciertas cosas así entonces lo que traté de hacer fue que lo que necesitaba menos frecuentemente lo guardé en lugares donde no tuviera que verlo todo el tiempo ¿sí? y lo que necesitaba diariamente pues podría tenerlo como, como en, en un fácil acceso ahora esto me llevó a dividir o como a departamentalizar si es, existe esa palabra las cosas como las áreas de mi casa en las cuales realizo ciertas actividades, por ejemplo, dejar un estudio, un cuarto completo solo para grabación, para filmación de videos, para filmar cursos, para filmar, digamos, videotutoriales y este tipo de cosas. Otro cuarto solo para dormir y para descansar, otro cuarto solo para trabajar, Ahí ya, allí está el computador, está el internet, quizás a veces me llevo la tableta o el celular para hacer diferentes tipos de cosas, pero cuando no necesito nada de esto, solo me enfoco en el, en el escritorio, tengo el teclado, el mouse, la pantalla y eso es todo. Y dejar otro tipo de lugares para la casa, para lo que es la diversión, para relajarme, para entretenimiento, porque cuando tú relacionas tu entorno de trabajo con diversión, allí mismo donde trabajas, abres tus redes sociales, allí mismo llamas a otras personas y este tipo de cosas, tu mente cree que ese es el lugar para hacer, para hacer todo eso y entonces lo que va a pasar es que cuando estás trabajando vas a querer abrir la red social o vas a querer jugar o vas a querer llamar o vas a querer hacer otro tipo de cosas que no son trabajo cuando te estás divirtiendo vas a pensar en trabajo, cuando te vas a la cama y te llevas tu celular y otro tipo de cosas, entonces ¿cómo pretendes ser exitoso en el mundo de hoy, en el mundo acelerado de hoy si llevas una vida así de agitada pero que prácticamente no está produciendo ningún resultado positivo o ningún resultado que te lleve a un éxito verdaderamente grande. Ahora, no digo que no seas totalmente exitoso, puede que sí, pero tú mismo sabes y tú en este momento debes ser honesto contigo mismo en decirte, ¿será que sí estoy logrando todos los sueños que en algún momento me propuse? Entonces, es importante enfocarse en ser productivo, en verdaderamente dar lo mejor de ti para dedicarte a ese tipo de cosas que normalmente o te dan pereza o las dejas o las postergas o las dejas de lado simplemente por querer hacer algo diferente o por creer que tienes algo mejor para hacer o 
por pensar que en algún momento te encargarás de ellas. Y bueno, una idea o concepto final con el que te quiero dejar para que empieces a implementar en tu vida diaria es el hecho de crear rutinas, como cierto tipo de actividades predecibles en tu día a día. Levantarte todos los días, preferiblemente a la misma hora, sí, incluidos sábados y domingos. Acostarte todos los días a la misma hora también, máximo una diferencia de media hora a una hora entre días. Es decir, si te acuestas a las 10 de la noche, mañana máximo, más tardar, exagerando, a las 11. O puede ser a las 9, digamos. El caso es que debe haber un equilibrio. Si, por ejemplo, tienes un empleo y de alguna manera quieres trabajar en, en algo por fuera para finalmente dejar tu empleo y dedicarte a crear tu propia empresa o algo así, o algo como lo que hemos enseñado, digamos, en el tema de dinero y abundancia, mmm, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le, vas, le estás dedicando a eso diariamente? Mejor dicho, ¿cuáles son tus sueños principales y cuánto tiempo le estás dedicando diario a eso? Probablemente no mucho, probablemente una hora. El caso es que deberías tener una rutina diaria en la que todos los días, a la misma hora, exactamente en el mismo lugar, te dediques a lo mismo, porque así condicionas tu cerebro a esa disciplina. La disciplina empieza por ti mismo. No te la impone ni un jefe, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu familia, ni tus amigos, ni nadie. Te la impones tú mismo, ni siquiera yo podría decirte que seas disciplinado. Es tu decisión y una vez que tomes la decisión y empieces a actuar con base en esa decisión, te garantizo que empezarás a obtener grandiosos resultados. Entonces, pues estas son más o menos algunas de las ideas que quería compartirte el día de hoy, pero por supuesto hay muchísimo más que tengo para enseñarte. Si te interesa todo esto del éxito, todo el tema de lograr tus metas, de alcanzar todos esos objetivos que te propones, entonces te sugiero que te suscribas haciendo clic en este botón que te encuentras acá, vas a llegar a una página en donde con tu nombre y correo electrónico te, que quedarás registrado para empezar a recibir contenidos, materiales, ciertos videos, ejercicios prácticos, ideas, ¿sí? con todo lo que tiene que ver con el éxito personal, con todo lo que necesitas para realmente alcanzar todas tus metas. Y bueno, en caso de que te interese, nos vemos allá en ese lado y te agradezco muchísimo por ver este video. Entonces nos vemos en la próxima.